Hallo Freunde, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr auf dieses Video ein Like da lasst oder eben diesen Channel abonnieren würdet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen Leute hier zu einem neuen Video von mir. Ihr seht es ja schon im Titel, heute geht es darum, dass wir ja ein bisschen reden über My Hero oder Rumble, was jetzt ungefähr eine Woche raus ist. Eigentlich wollte ich ein Video machen über das Update, was heute rauskam. Da habe ich mir aber gedacht, komm, nehmen wir den Devlog doch mit, und so dass wir beides besprechen können. Weil ich kann schon mal vorwegnehmen, das erste Update so für My Hero Ultra Rumble war jetzt nicht so ausführlich bis gar nichts. Aber dazu später mehr. Und Leute, ich will das auf jeden Fall jetzt öfter machen, zumindest mal so lange wie das Game, ja am Start ist, im Hype ist und es noch gefüttert wird mit Content, will ich immer so Videos machen über Updates, Devlogs, wo wir viele Sachen durchgehen werden und wo ich euch das Ganze auf Deutsch äh, sagen kann, was überhaupt gerade Phase ist bei dem Game und was die Leute oder die Entwickler sich gedacht haben oder gerade denken oder was vorhaben. Äh, ich finde das ganz cool eigentlich, also abonniert gerne den Channel für weitere solche Videos, weil ich ja auch sehr, sehr viel streame das Game aktuell. Weil es gerade mal wieder ein Game ist, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und deswegen lasst doch gerne mal ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen, an der Stelle schon mal gesagt. Und ja, kommen wir zu dem Video. Ich will gar nicht so viel drüber rumreden. Kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Wir reden ein bisschen darüber, was die Entwickler sich ähm, so gedacht haben. Oder ja, was will ich mit euch gemeinsam auf jeden Fall äh, mal angehen. Denn es ist natürlich das... Thema, was ich auch schon in den Video, Videos nicht, aber in den, äh, in den Streams gesagt habe, dass das alles ein bisschen ähm, ja, verwirrend ist, kann man sagen, was es mit den Tickets angeht. Und hier wurde das mal ein bisschen aufgeklärt. Deswegen vielleicht ein wichtiges Video für die Leute, die sich denken, hey, wie läuft das jetzt überhaupt alles? Ich verstehe gar nichts mehr. Oder für die, die neu sind, ist das vielleicht ein interessanter Aspekt, den wir jetzt gemeinsam durchgehen können. Also wir haben hier auf jeden Fall, sehen wir schon mal die wunderschöne Grafik, Speziallizenz, Roll und Charakterticket. Also drei Optionen, wie ihr Charaktere freischalten könnt. Also ihr könnt jetzt nicht mit dem Charakterticket jeden Charakter freischalten, das seht ihr ja schon. Mehr oder weniger. Und hier mit, und mit Roll auch nicht. Also es ist sehr kompliziert gelöst, kann man sagen, finde ich. Man hätte es viel besser lösen können. Zeigt auch einfach, dass sie es nochmal erklären wollen im Devlog. Ne? Also das spricht ja auch dafür, dass sie selber sich ein bisschen da ver... Wie sagt man? Ver entwickelt haben, <lacht> ihr wisst was ich meine, dass sich da ein bisschen ja, falsch orientiert haben. Vielleicht kann man das in späteren Updates ein bisschen eingänglicher machen, so dass auch alle checken, was geht. Denn, denn es gibt auch ein weiteres Ticket, aber dazu später mehr. Kommen wir zu den Speziallizenzen. Das habt ihr euch wahrscheinlich gefragt. Okay, was sind Speziallizenz? Das sehen wir hier wunderbar auf dem Bild. Das ist beim Game auch, auch ziemlich versteckt, ziemlich versteckt irgendwie, was auch mega dumm ist eigentlich ist bei den Season Pass, da steckt ihr auf Spezial, da habt ihr noch einen Pass, den ihr leveln könnt oder mit den Juwelen, die oben, wie ihr seht, pushen könnt. Das würde ich auch empfehlen, wenn ihr alle Charaktere haben wollt, denn da könnt ihr auf jeden Fall die ganzen coolen Charaktere freischalten, freischalten wie aktuell Meta-Charakter, Bakuko, Shoto zum Beispiel, Floppy, äh, Mr. Compress, All Might und natürlich Toga könnt ihr da auf jeden Fall freischalten, was ziemlich cool ist. Weil ihr könnt sie einfach, ihr müsst kein Geld ausgeben, wisst ihr, ich meine, das sage ich mir cool. Klar, ein bisschen mega viel grinden, also man muss richtig hart rein grinden. Das ist schon richtig harter Grind, also das werdet ihr auch sehen, wenn ihr neu seid, wenn ihr das, oder wenn ihr schon dabei seid, werdet ihr es merken. Ich bin gerade bei Floppy angekommen, also Level 7 oder so, Level 8, und ich habe ungefähr jetzt schon 40 Stunden gespielt, ne. Plus Juwelen reingepumpt, also, ne, die ich hatte, die ich frei gespielt habe, also ich habe jetzt kein Echtgeld verwendet, nicht, dass ihr das denkt. Und dann haben wir noch, ähm, ja, das selbst erklärend würde ich sagen, damit könnt ihr das freispielen, könnt ihr mal reingucken in euer Spiel. Ganz einfach eigentlich, da könnt ihr diese, ja, sechs Charaktere freispielen, völlig kostenlos, was ja per se erstmal eine coole Sache ist, wie ich finde. Dann, Leute, kommen wir weiter zu dem nächsten. Dann haben wir natürlich die Rolls. Das sind halt Sachen, das sind halt immer neue Charaktere. Sehen wir Season 1, neue Charaktere. Also die neuen Charaktere müsst ihr immer mit Glück, mit Glück ziehen. Also ihr bekommt Tickets, ihr kennt das ja, diese roten Tickets bekommt ihr. Und damit könnt ihr die Charaktere ziehen. Natürlich hat das den fahren Beigeschmack, weil das ein bisschen nach Pay-to-Win riecht. Ist es auch vielleicht ein bisschen. 
hat mir nicht so gefallen, gefällt mir nicht so, ist aber nur mal so. Äh, aber da könnt ihr sie bekommen, ziemlich selbst erklären. Jeden, ich glaube, alle neuen Charaktere zu jeder Season müsst ihr halt mit diesen roten Tickets ja, ziehen. Ganz einfache Geschichte eigentlich. Ähm, hier haben wir Momo zum Beispiel, äh, Aichiro und Ibarra, die ihr dann aktuell ziehen könnt. Ähm, ich habe noch keinen gezogen, also ich habe auch schon viel gezogen. Also die sind nicht gerade einfach zu bekommen, das kann man jetzt schon mal sagen. Äh, also da muss man auf jeden Fall Glück haben, aber mehr brauche ich gar nicht dazu zu sagen, weil das selbst erklärt, denke ich mal. Und dann kommen wir zu diesen goldenen Tickets. Sie bekommt die alle for free am Anfang. Die bekommt ihr for free. Und ihr könnt sie euch kaufen, glaube ich, mit irgendwie goldenen Tickets, glaube ich. Äh, mit, 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 mit roten oder mit Juwelen könnt ihr euch die kaufen. Oder mit diesen goldenen, mit dieser goldenen Währung hier, die ihr seht. Ja, da könnt ihr gewisse Charaktere freischalten, sage ich mal. Aber nur ein paar. Das sind Tenya, Denki und Siehe. Ich habe ihren Namen vergessen. Müssen wir doch mal kurz mal reingucken. Warte mal. Wie hieß sie nochmal? Hä? Hat, haben, 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 haben die das jetzt hier nicht... Okay, das haben wir jetzt nicht gemacht, oder wie? Komisch. Weil da haben die es gemacht, hier nicht, habt ihr es gesehen. Okay, ist auch egal, aber sie könnt ihr freigeschaltet, das sind drei Charaktere. Ich habe damit, glaube ich, Tenya freigeschaltet, weil ich Tenya einfach cool fand als Charakter und auch ziemlich gut ist eigentlich aktuell, ne, zu diesem Zeitpunkt, ähm, in My Hero Ultra Rumble. Deswegen würde ich das auch jedem empfehlen, es sei denn, er spielt gerne ein bisschen tanky, so, ne, oder eine Schützer. Dann müsst ihr da selber einen Weg für euch finden. Ähm, ja, so viel dazu, auch selbst erklärend. Die Golden Tickets bekommt ihr auch relativ easy. Müsst euch halt erspielen, äh, erfahren. Oder am Anfang bekommt ihr welche geschenkt. Ich glaube, zwei oder ein bekommt ihr geschenkt. Müsst ihr mal gucken. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dann zu den letzten Tickets. Das habt ihr schon gesehen. Und das war ein bisschen verwirrend. Das ist das hier. Das hier. Drei von drei. Damit könnt ihr immer pro, äh, pro Tag, glaube ich, drei Charaktere testen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Charakter testet, sagen wir Toga, habt ihr nicht, dann ist eins weg. Also habt ihr nur drei von zwei. Dann spielt ihr mal Bakuko, dann habt ihr noch 3 von 1 und so weiter und so fort. Dann das 0 irgendwann und dann müsst ihr wieder warten, ähm, bis ihr das, bis sich das auffüllt. Hier wird es, glaube ich, geschrieben. Ich habe das so rausgelesen, dass das jetzt am Anfang nur so ist, später nicht mehr. Bin mir aber nicht sicher, Leute, korrigiert mich da gerne in den Kommentarbereich, wenn ihr das besser wisst. Ähm, ich habe das jetzt so rausgelesen, dass man das aktuell nur so macht, dass die Leute auch ein bisschen mal testen können was hier überhaupt abgeht mit den Charakteren, wem will ich freischalten, wen nicht und so weiter und so fort. Und diese werden, ganz, werden aufgefüllt nach der Zeit, was ich per se schon mal sehr cool finde, dass man Charaktere testen kann. Das habe ich auch schon sehr oft verwendet, also sehr oft verwendet. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr cool. Sehr, sehr eine coole Sache, auch selbst erklären, glaube ich, muss man nicht so viel zu erzählen, finde ich. Und ja Leute, das war es eigentlich. Das war so die Erklärung, das war der Devlog, ne? War jetzt nicht speziell ist, aber in den nächsten Videos wird es vielleicht spannender, wo dann über Updates geredet wird. Apropos Updates, Leute, heute kam ein Update 1.2, glaube ich, müsste es gewesen, oder 0.2 müsste es sein. Da wurde halt nichts, also es wurde die Stabilität, Stabilität verbessert, also Pixels und so weiter. Aber es wurde jetzt nichts gebalanced oder irgendwie was verändert am Spiel, großartig, nur verbessert der Performance, weil man hat ja hier und da Abbrüche gehabt, also ich auf der PS5 und auf der PS4 habe ich es mitbekommen, dass es immer mal wieder Abbrüche gab, auf PC kann ich das jetzt nicht beurteilen und ja, hoffen wir mal, dass das damit zumindest mal verbessert wurde, an der Stelle gesagt und hoffen wir mal, dass in den nächsten Updates auch Crossplay kommt, dazu kann ich noch nichts sagen, ich versuche natürlich in den nächsten Videos darauf einzugehen, wenn es mal Gerüchte gibt oder Informationen, Insiderwissen und Weiteres. Ähm, ja, Leute, das war's mit dem ersten Video zu My Hero Ultra Rumble, was Updates und Devlogs angeht und Informationen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Abonniert gerne den Channel für weiteren Content von My Hero, weil ich streame auch sehr oft das Game. Schaut da gerne mal rein in die Streams. Link ist in der Beschreibung. Wenn nicht, dann musst ihr auch zumindest mal auf meinem Channel sein. Äh, wenn nicht, einfach dann Forgetful eingeben im oder bei Twitch. Und Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke für alles, Leute. Mach's, mach's gut. Noch viel Spaß mit My Hero. Aktuell macht es sehr viel Spaß. Hoffen wir mal, dass das Game lange überlebt. Wir viel Spaß mit haben. Und ja, Leute, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao, Leute. <lacht>